നമ്മുടെ ചുറ്റുള്ള ഓരോ ചെറിയ വസ്തുക്കൾ പോലും നമുക്കറിയാത്ത ഗുണങ്ങളും ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിനെയും നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണരുത് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള വാഷ് ബേസിൻ്റെ ഹോളിനെ കുറിച്ചാണ് വാഷ് ബേസിൻ്റെ ഹോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈയും മുക്കൊക്കെ കഴുകി പോകുന്ന ആ ഒരു മെയിൻ ഹോളല്ല പറയുന്നത് അതിന് പുറമെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ചെറിയ ഹോള് വാഷ് ബേസിൻ്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഒന്നായിരിക്കും രണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും എന്തായാലും മെയിൻ ഹോളിന് പുറമെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വാഷ് ബേസിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ചെറിയ ഹോളിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരിക്കും എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഹോള് എന്ന് പലർക്കും അറിവുണ്ടാകില്ല കാരണം ആ ഒരു ഹോള് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉപകാരം നമുക്ക് ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്ത ഒരു ഹോളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കൊടുത്ത ഒരു ഹോളായിട്ടായിരിക്കും പല ആൾക്കാരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഹോള് വാഷ് ബേസിൽ കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോകളായിട്ട് ഹോളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോളിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു വാഷ് ബേസിൻ്റെ ഹോളിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉത്തരവും പിന്നെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് ചെയ്ത് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓസ്റ്റി ഞാൻ സഫാൻ പിന്നെ ഗൈസ് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ചാനൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് അതായത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആക്കാൻ പോവാണ് ബട്ട് വൈ എന്ന് പേരിട്ട് കൊണ്ട് ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും തുടർന്നും ഇതേ ടോപ്പിക്സിൽ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊക്കെ കാണണം പിന്നെ വേറെയും ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോസ് കുറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുക ഇനിയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലേക്കൺ ഓൺ ആക്കിയേക്കുക അപ്പോൾ വാഷ് ബേസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹോള് ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങൾ ആ ഒരു വാഷ് ബേസിൻ്റെ ഹോളിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹോളിൽ ഇടാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർഫ്ലോ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അധികമായി വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഹോള് വാഷ് ബേസിൽ ഇടാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വാഷ് ബേസിൻ്റെ മെയിൻ ഹോള് അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബ്ലോക്ക് ആയി കിടക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അതേ സമയം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വാഷ് ബേസിൻ്റെ പൈപ്പ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു പൈപ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരികയാണ് ഒരു ബക്കറ്റ് നിറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാഷ് ബേസ് ഇങ്ങനെ പൊന്തി പൊന്തി അതിലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു വന്ന് അവസാനം നമ്മുടെ ഒരു ബക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ പോലെ അത് നമ്മുടെ തറയിലേക്ക് ആ ഒരു വെള്ളം ചിന്തും അതേപോലെ വാഷ് ബേസ് നിറഞ്ഞാണ്ട് നമ്മുടെ തറയിലേക്ക് അത് ചിന്തും എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല സംഭവം അങ്ങനെ തറയിലേക്ക് ചിന്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഹോള് കൊടുത്തത് ഒരിക്കലും വാഷ് ബേസ് നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓവർഫ്ലോ ആയാണ്ട് അത് തറയിലേക്ക് ചിന്തൂല അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടത് ആ ഒരു ഹോൾ എവിടെയാണോ ആ ഒരു ലെവലിൽ വരെ നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിനകത്ത് വെള്ളം ഉയരുള്ളൂ അതിനേക്കാൾ മുകളിലോട്ട് വെള്ളം ഉയരൂല കാരണം ആ ഒരു ഹോൾ വരെ നമ്മുടെ വെള്ളം എത്തുകയാണ് എത്തുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം പിന്നെ അതിലാണ്ട് ആ ഒരു ഹോളിലൂടെ ആ ഒരു ചെറിയ ഹോളിലൂടെ വെള്ളം അതിലാണ്ട് പോയാണ്ട് സാധാരണ നമ്മുടെ വെള്ളം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കൈ മൂക്ക് കൈക്ക് പോകുന്ന വെള്ളം എങ്ങോട്ടാണോ പോകുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓവർഫ്ലോ തടഞ്ഞ് വാഷ് ബേസിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് കവിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഹോൾ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം പോകുന്ന പൈപ്പിനാണ് ബ്ലോക്ക് എങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ ഹോളിന് അവിടെ വലിയൊരു പ്രസക്തി ഇല്ല അതായത് വേസ്റ്റ് വെള്ളമൊക്കെ പോകുന്ന പൈപ്പിന് ബ്ലോക്ക് എന്നാൽ പിന്നെ ഈ ഒരു ഹോള് ഹോളിനോട് വലിയ കാര്യമില്ല കാരണം വെള്ളം പിന്നെ എങ്ങോട്ടും പോകില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും വാഷ് ബേസിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് 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 അത് കവിഞ്ഞ് ഒഴുകു നമ്മുടെ തറയിലേക്ക് ചിന്തുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം വെള്ളം പിന്നെ അവിടുന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകില്ല അതല്ലാതെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഹോളിന് വാഷ് ബേസിൻ്റെ മെയിൻ ഹോള് ബ്ലോക്ക് ആയി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു സംശയത്തിൻ്റെ കൂടി ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം വേറൊന്നുമല്ല വാഷ് ബേസിന് പോയിട്ട് സംഭവിച്ച അതിന് കുറേ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ട് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് കിച്ചൺ സിങ്കിന് പോയിട്ടാത്തത് കാരണം രണ്ടിൻ്റെയും പർപ്പസ് വേറെ ആണെങ്കിലും രണ്ടിൻ്റെയും പ്രവർത്തനം ഒന്നാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ കൈയും മുഖവും കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റേത് പാത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാഷ് ബേസിന് പോയിട്ടാണ് കിച്ചൺ സിങ്കിന് പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതുകൂടി ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ കിച്ചൺ സിങ്കിന് പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈജീൻ കൺസേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കിച്ചൺ സിങ്കിന് പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും ഈ ഹോ ഈ ഒരു ഹോൾട്ട എന്താണ് വൃത്തിയായിട്ടെന്ന് അതായത് ഈ കിച്ചൺ സിങ്കിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് ണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിച്ച പാത്രങ്ങളും ഗ്ലാസ്സുകളൊക്കെ കഴുകുന്ന ഒരിടമാണ് കിച്ചൺ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഭക്ഷണ അവശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഹോൾ കൂടി ഇട്ടാൽ അവിടെയൊക്കെ ബാക്ടീരിയാസ് ഈ ഒരു ഭക്ഷണ അവശേഷണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയൊക്കെ ബാക്ടീരിയാസ് വളരാനുള്ള ഒരു ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ബാക്ടീരിയാസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ ഈ അടുക്കളയാണല്ലോ അടുക്കളയിലാണ് നമ്മുടെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ആ ഒരു ഫുഡിലും പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലും ഗ്ലാസ്സിലും ഒക്കെ ഈ ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത അതുകൊണ്ടാണ് കിച്ചൺ സിങ്കിന് പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ വാഷ് ബേസ് ആകുമ്പോൾ അത് അത്ര വലിയ വിഷയമല്ല കാരണം വാഷ് ബേസ് അടുക്കളയിലല്ല ഉണ്ടാവുക അത് വേറെ സ്ഥലത്താണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇതാണ് വാഷ് ബേസിന്റെ പോലെ കിച്ചൺ സിങ്കിന് ഓട്ട ഇടാത്തതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ പല ആൾക്കാർ കമന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കുറെ നീട്ടി വിളിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടായെങ്കിൽ സോറി അപ്പോൾ അടുത്ത വ